প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা অটোমোটিভ এক বিষয়ের এই জবনং পাস এর ব্যবহারই করব জবনং এর পাসের নাম হচ্ছে এই সাধারণ দাতব খণ্ডে ড্রিলিং করার দক্ষতা অর্জন এই ড্রিলিং কাজ করতে গেলে আমাদের যে সমস্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে সেগুলো হলো যে প্রথমেই আমাদের লাগবে একটি ড্রিল মেশিন লাগবে যেটাকে এই ড্রিল মেশিন বলা হয় একটি ড্রিল মেশিন লাগবে এবং ড্রিল বিট লাগবে বিট বিভিন্ন প্রকার বিট হয় আমরা প্রয়োজন অনুসারে বিট ব্যবহার করতে পারি বিভিন্ন প্রকার বিট ব্যবহার হতে পারে তারপর ড্রিলটা করার সময় অবশ্যই একটি সেফটি গগলস লাগবে যখন আমরা ড্রিল ড্রিলিং কাজটা করব এবং একটি স্ক্রাইবার লাগবে সেই জবের ভিতরে স্ক্রাইব করার জন্য দাগ দেওয়ার জন্য দাগ দিয়ে মার্কিং করার জন্য তারপরে ওটাকে মাঝখানে একটা ড্রিল করার জন্য একটা একটা সেন্টার পাঞ্চ লাগবে এই সেন্টার পাঞ্চ দিয়ে জবের মাঝখানে একটি সেন্টার করার জন্য যে জায়গায় ড্রিলিং কাজটি সম্পূর্ণ হবে এবং একটি স্টিলের ওয়ার ব্রাশ প্রয়োজন হবে সেই ওয়ার ব্রাশ ব্রাশটি দিয়ে আবার এই বাইশটাকে পরিষ্কার করবে অর্থাৎ ওয়ার্কিং পিসটাকে পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং একটি স্ক্রাইবার প্রয়োজন অথবা স্ক্রাইবার যদি না থাকে তাহলে স্টিলের একটা স্কেল হলে হয়ে যে স্টিল রুল অথবা স্কিল স্টিলের স্কেল হলে সেই স্কিল দিয়ে ধরে সুন্দর করে স্ক্রাইবিং করার জন্য সেন্টার করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে যাই হোক এখন আমরা একটু বোর্ডে দেখবো একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে যেই মাপে আমরা আজকের এই জবটা ই করছি আমরা এখন বোর্ডে যাবো দাতব খণ্ডটা আমরা যেই পরিমাপে নিবো আমরা পঁয়তাল্লিশ বর্গ মিলিমিটার একটা দাতব খণ্ড নিয়েছি সেখানে মাঝখানে একটা ড্রিল করব সেই ড্রিল করার জন্য এখন আমাদের প্রয়োজনীয় যে যন্ত্রপাতি নেওয়া হয়েছে এখন আমরা বাইশে গিয়ে ড্রিল কাজটা সম্পূর্ণ করব এখন আমাদের কাজ কাজে চলে যাব এখন আমাদের এই সেন্টারিং করার জন্য অর্থাৎ যেই জায়গায় আমরা সেন্টার অনুযায়ী আমরা ড্রিল করব সেই ড্রিলের স্থানটা নির্ধারণ করতে গেলে স্ক্রাইবার এবং স্টিল রুল দ্বারা আমরা মাঝখানে ঠিক মাঝখানে জবটির একদম মাঝখানে আমরা করার চেষ্টা করব সেই কারণে স্ক্রাইবার দিয়ে নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করতে হবে শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা এই ড্রিলটা করব কিন্তু ড্রিল আমরা কি জন্য করব কারণ গাড়ির বডিতে আমরা দেখব যে এই যখন আমরা বডি মেরামত করতে যাব তখন গাড়ির বডিতে আমরা জানি বিভিন্ন জায়গায় দুটি পাত একসাথে করার করার জন্য রিবেটিংয়ের প্রয়োজন হয় এই রিবেটিং করতে গেলে ড্রিল করার প্রয়োজন হয় এবং ডায়ন আমার যে ব্রাকেট তৈরি করতে হয় সেখানেও ড্রিল করতে হয় এই বিভিন্ন জায়গায় ড্রিলিংয়ের প্রয়োজন হয় এখন আমরা এই ড্রিলিং কাজটা সুন্দরভাবে তোমাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে ড্রিল করলে আমরা সহজে ওই কাজগুলো করতে পারবো এখন এই আমার এই জবটাকে আমি সুন্দর করে ভালো করে বাইশে আটকিয়ে দিই শিক্ষার্থীবৃন্দ এই ড্রিলিং কাজ করতে গেলে অবশ্যই একটি সেফটি গগলসের প্রয়োজন হবে তা না হলে ড্রিল বিটের ড্রিল বিটের এবং এই কাটা অংশে বিভিন্ন অংশ তোমার চোখ চোখে যেতে পারে সেই কারণে একটি সেফটি গগলস অবশ্যই পড়া প্রয়োজন সেই জন্য আমি এখন একটি সেফটি গগলস করে নিলাম এখন ড্রিল করবো আমরা ড্রিল করার সময় ড্রিল মেশিনটাকে অবশ্যই লাইন দিতে হবে দিয়ে সুন্দর করে আমরা একটু লাইন দিয়ে দিই সেন্টার বরাবর অবশ্যই একটু ড্রিল এখন ওয়ার ব্রাশ দিয়ে স্টিল ওয়ার ব্রাশ দিয়ে অবশ্যই মাঝে মাঝে মুছে নিতে হবে মুছে নিলে জিনিসটা কাজটা সহজ সুন্দরভাবে হয়ে যাবে
প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের ড্রিলিং কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এখন আমরা দেখাবো যে আমরা এখন ড্রিলিংটা সম্পূর্ণ করেছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আমাদের ড্রিলিং কাজটি সম্পূর্ণ করেছি আমি আশা করব এই ড্রিলিং কাজ কাজের মাধ্যমে তোমরা অবশ্যই গাড়ির বড়ি সুন্দরভাবে রিপেয়ারিং করতে পারবা